আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি সৈয়দ তারিকুল ইসলাম শুরুতে জানিয়ে দেব আজকের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো ইংল্যান্ডে লকডাউন শিথিলের চার স্তর বিশিষ্ট রূপরেখা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন যুক্তরাজ্যে করোনার ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন এক কোটি সাতাত্তর লাখেরও বেশি মানুষ এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দর্শক শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ মহামারী করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাজ্যে তৃতীয় দফা জাতীয় লকডাউন চলছে চলছে ব্যাপক ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম যার দরুন আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেশ কমতির দিকে এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ইংল্যান্ডে লকডাউন শিথিলের চার স্তর বিশিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেছেন এ নিয়ে বিস্তারিত থাকছে সহকর্মী আবদুল্লাহ আল মামুনের ডেস্ক রিপোর্টে The long road out of lockdown will be gradual and cautious. সংক্রমণ কমতির দিকে থাকা ইংল্যান্ডে করোনার কারণে আরোপিত বিধিনিষেধ শিথিলের রূপরেখা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন আজ পার্লামেন্টে বিধিনিষেধ শিথিলের চার স্তর বিশিষ্ট রূপরেখা প্রকাশ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় প্রথম স্তরে থাকছে আরটি মার্চ থেকে সকল স্কুল চালু করা স্কুলের শ্রেণী কার্যক্রমের পর থাকছে খেলাধুলোর অনুমতি এছাড়া পাবলিক স্পেসে একসাথে দুজনে দেখা করা যাবে এবং কেয়ার হোমগুলোতে একজন ভিজিটর প্রবেশের অনুমতি থাকবে উনত্রিশে মার্চ থেকে গড়ের বাহিরে ভিন্ন দুই পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে পারবেন অথবা একসাথে ছয়জন সমবেত হতে পারবেন Pupils and students in all schools and further education settings can safely return to face-to-face -face teaching, supported by twice-weekly testing of secondary school and college pupils. From the 8th of March, people will also be able to meet one person from outside their household for outdoor recreation, such as a coffee on a bench or a picnic in a park, in addition to exercise. Every care home resident will be able to nominate a named visitor able to see them regularly provided they are tested and wear PPE. As part of step one, we will go further and make limited changes on 29th of March. It will become possible to meet in limited numbers outdoors where the risk is lower. লকডাউন শিথিলের দ্বিতীয় ধাপ শুরু হচ্ছে বারোই এপ্রিল এই ধাপে অপরিহার্য নয় এমন দোকানপাট যেমন হেয়ার ড্রেসার বিউটি সেলুন খোলার অনুমতি থাকবে বিভিন্ন হাউস হোল্ডের ইনডোরে না মেলামেশার শর্তে লাইব্রেরি জু মিউজিয়াম এবং জিমনেশিয়াম খোলা হবে এছাড়া ফিউনারেলে ত্রিশ জনের বেশি জমায়েত হতে পারবেন স্টেপ টু than the 12th of April, non-essential retail will reopen, as will personal care, including hairdressers, I'm glad to say, and nail salons. <laughs> Indoor leisure facilities such as gyms uh, will reopen, as will holiday lets, but only for use by individuals or household groups. We will begin to reopen our pubs and restaurants outdoors, সতেরোই মে থেকে তৃতীয় ধাপ শুরু হবে এই ধাপে সর্বোচ্চ ত্রিশ জন জমায়েতের অনুমোদন দেয়া হবে এবং সামাজিক যোগাযোগের উপর আরোপিত অধিকাংশ বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে পাব রেস্টুরেন্ট সিনেমা থিয়েটার কনসার্ট হল ইত্যাদি খুলে দেয়া হবে when you will be able to see your friends and family indoors we will also reopen pubs and restaurants indoors along with cinemas and children's play areas hotels hostels and b&b's theaters and concert halls 
will reopen their doors. বিধিনিষেধ শিথিলের সর্বশেষ ধাপ শুরু হবে একুশে জুন এই ধাপে সামাজিক যোগাযোগের উপর সকল ধরনের আইনি প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া হবে নাইট ক্লাব এবং বড় ধরনের উৎসব আয়োজনের অনুমতি থাকবে এছাড়া মন্ত্রীরা আশা করছেন ওয়েডিং অনুষ্ঠান আয়োজনের সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হবে On social contact, we will reopen everything up to and including nightclubs. Pradhan Mantri lockdown shithile ruporekha nirbar korche chaarti shorte rupor. Vaccine kajukram pori kalpana mato obbhahato thakka. Vaccination er por mitru ebang hashpatale bhorti rogi shankha ninma mukhi. Shankraman er haar jate hashpatale bhorti rogi shankha briddi na kore. Ebang notun variant jate bidinishet shithile er khatre bada na hai. Ehi chaarti shorte puron hole lockdown shithile er ehi ruporekha bastabayan shambab bole janalen প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাল মামুন ডেক্স রিপোর্ট এন টিভি ইউরোপ এদিকে ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা গতকালের চেয়ে কমেছে তবে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও একশো আটাত্তর জন প্রাণ হারিয়েছেন গতকাল মারা গেছেন দুশো পনেরো জন শনিবার ছিল চারশো পঁয়তাল্লিশ জন দেশটিতে করোনায় এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার চারশো আটান্ন জন অন্যদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দশ হাজার ছশো একচল্লিশ জন গতকাল ছিল ন হাজার আটশো চৌত্রিশ জন শনিবার ছিল দশ হাজার চারশো ছজন আজ সকাল নটা পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা একচল্লিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার একশো একান্ন জন এদিকে এ পর্যন্ত করোনার ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন এক কোটি সাতাত্তর লাখ তেইশ হাজার আটশো চল্লিশ জন দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ছ লাখ চব্বিশ হাজার তিনশো পঁচিশ জন অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে দু হাজার বাইশ সাল থেকে গ্রেটার লন্ডন মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম অ্যান্ড ডাইভার্সিটি ডে পালনের প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিশিষ্ট ব্রিটিশ এমপি লন্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনৈতিক গণ এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে বাহান্নর মহান ভাষা শহীদদের ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জুমের মাধ্যমে লন্ডন ভিত্তিক আরও তেরোটি দূতাবাস এবং হাইকমিশনাররা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন এদের মধ্যে রয়েছে সাইপ্রাস ভারত মালদ্বীপ সেন্ট ক্রিস্টোফার এবং নেভিস শ্রীলঙ্কা এবং জর্জিয়া হন্ডুরাস মলদোভা সার্বিয়া উত্তর ম্যাসেডোনিয়া এবং থাইল্যান্ডের দূতাবাস বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এ সময় বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অসামান্য নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ইতালির রোম দূতাবাসের দুদিন ব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইতালি প্রতিনিধি আফজাল হোসেন রোমান যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করেছে এই উপলক্ষে বিশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার একুশ সন্ধ্যা সাতটা এক মিনিটে ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শামীম আহসান দূতাবাসে অবস্থিত শহীদ বিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এ সময়ে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন
শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পরে দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় বাণী পাঠ শেষে ভাষা শহীদদের রুহের মাক ফেরাত ও দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় ইতালির রোম থেকে আফজাল হুসেন রোমান এনটিভি ইউরোপ সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের বীরুত্তম খেতাব বাতিলের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ইউকে জিয়া পরিষদের উদ্যোগে রোববার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পূর্ব লন্ডনের মেনার পার্কে একটি হল রুমে জিয়া স্মৃতিচারণ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় জিয়া পরিষদ ইউকের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাসুদের সভাপতিত্বে যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন মানিকের পরিচালনায় সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রফেসর ইকবাল খানের কুরআন তেলাওয়াত ও উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা শুরু করা হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের চেয়ারম্যান ড আব্দুল কুদ্দুস বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের মহাসচিব ইমতিয়াজ আহমেদ এবং প্রধান আলোচক ও কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম এ জলিল খান ওই সময় প্রধান অতিথি ড আব্দুল কুদ্দুস তার বক্তব্যে বলেন বর্তমান সরকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বৃহত্তম খেতাব বাতিলের যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন তার থেকে সরকার বিরত থাকবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক কবি কাউসার অ্যাডভোকেট কামারুজ্জামান যুগ্ম আহ্বায়ক হাবিবুল্লাহ তৈয়বুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম রুহুল আমিন বেলাল সহ আরও অনেকে কমিউনিটির মানুষদের সেবা প্রদান ও তাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রোববার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা শেডওয়েলে কমার্শিয়াল রোডে শুভ উদ্বোধন করা হলো সুপার স্টোর সেরা বাজার জাতীয় লকডাউনের মধ্যে সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল বিধিনিষেধ মানার মধ্য দিয়েই রোববার সবটি চালু করা হয় মাছ মাংস দেশীয় শাকসবজি সহ পরিবারের সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমাহার থাকছে এই সবটিতে থাকছে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ মূল্য ছাড় ব্যবস্থা উদ্বোধনের প্রথম দিনেই সবটিতে প্রচুর কেতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা শুভ উদ্বোধন করলাম সেরা বাজার আমরা এই এলাকার ভিতরে সব কমিউনিটিকে কমিউনিটির মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও বারাকা পতেঙ্গা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঞ্জুর শাফি এলিম বলেছেন খেলাধুলা মানবিক মূল্যবোধ ও মেধা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম তাই সব শ্রেণীর পেশার মানুষকে খেলাধুলার মান উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলারও সুযোগ দিতে হবে তবেই আগামী দিনের আমরা সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন জাতি উপহার পাব বিশে ফেব্রুয়ারি শনিবার গোলাপগঞ্জের সুন্দিশাই প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে মিনি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন আমুরা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসদ্দর আলী জালালির সভাপতিত্বে ও ছাত্র নেতা রুহেল আহমেদের পরিচালনায় সুন্দিশাল মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয় খেলায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াদুদ এমরুল অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এনটিভি ইউরোপের সিলেট প্রতিনিধি সাজলু লস্কর আমুরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুল কামরান আহমদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাসেল আহমেদ খালেদ আহমেদ সহ নেতৃবৃন্দ যখন যেখানে যে কাজটি করার সুযোগ আছে দেশের জন্য হোক খেলাধুলা হোক শিক্ষা হোক যে কোনো ক্ষেত্রে ওনারা ভূমিকা রাখতে চান তো আমি মনে করি যে আমরা এখানে বসে এই প্রবাসী ভাইদের সাথে उद्योगे विभिन्न कर्मसूचर मध्य दिए एक फेब्रुआर महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस दूहजार एकुश पालन মৌলবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা থেকে আমাদের সহকর্মী পিন্টু দেবনাথ জানান একুশে ফেব্রুয়ারি রবিবার রাত বারোটা এক মিনিটে মণিপুর ললিতকলা একাডেমির পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও একাডেমির উপপরিচালক ও অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা আশিকুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকাল এগারোটায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা আব কবিতা আবৃত্তি নৃত্য সঙ্গীত নাটক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় 
কবি ও নাট্যকার সুভাষী সিংহার সঞ্চালনায় অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক তহিদুল ইসলাম প্রথম আলো কমলগঞ্জ প্রতিনিধি মুজিবুর রহমান রঞ্জু প্রশিক্ষক সুতেপা সিনহা নৃত্য প্রশিক্ষক অজিত কুমার সিংহ উপজাতীয় সঙ্গীত প্রশিক্ষক বিধানচন্দ্র সিংহ প্রভাষক সেলিনা চৌধুরী প্রভাষিকা রাবেয়া খাতুন প্রভাষিকা শাহরিয়ার জেবিন প্রভাষিকা হামিদা খানুম ও মোনায়ম খান প্রমুখ সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার হিমিতপুর গ্রামে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হাজি আনোয়ার মিয়া ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা আলহাজ মফিজ খানকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার হিমিতপুর গ্রামে নির্মাণাধীন জামে মসজিদ পরিদর্শন উপলক্ষে গ্রামের বিশিষ্ট দানশীল ব্যক্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হাজি আনোয়ার মিয়া ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা আলহাজ মাফিজ খানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে হিমিতপুর গ্রামবাসীর পক্ষ হতে তাদেরকে এই সংবর্ধনা দেয়া হয় গ্রামের মুরব্বী হাজি হিরণ মিয়ার সভাপতিত্বে সংগঠক আমির আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হাজি আনোয়ার মিয়া ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা আলহাজ মাফিজ খান আলহামদুলিল্লাহ মসজিদের কাজ আরম্ভ হয়েছে দ্রুত আরম্ভ হয়েছে কাজ চলব ইনশাআল্লাহ সহযোগিতা আমরা প্রবাসী সব সহযোগিতা করি আর আরও আগে দিয়ে করতাম ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা এখানে ইমিদপুর জামে মসজিদের নির্মাণাধীন কাজ পরিদর্শন করতে আমরা এসেছি যাদের সহযোগিতা এই কাজ হচ্ছে বিশেষ করে লন্ডন প্রবাসীদের আমাদের গ্রামের অনুষ্ঠানে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুর্শেদ আহমেদ এছাড়া অনুষ্ঠানে গিয়াস মিয়া সাজু মিয়া হাজি আত্তর আলী জাহির খান হাজি সাহেদ মিয়া আক্তার আলী ও আশিক মিয়া সহ গ্রামের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন মিদপুর গ্রামের প্রবাসীরা যারা অর্থ দিয়ে প্রবাস থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন এই করোনাকালীন সময়ে উনাদের সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করছি আমরা হিমিতপুর গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এমদাদুর রহমান মিলাদ এনটিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সিলেটের বিশ্বনাথে আলহাজ সিরাজুল ইসলাম মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে ফ্রি খতনা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি উপজেলায় অলঙ্কারী গ্রামে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ফ্রি খতনা ক্যাম্পে বিশ জন শিশুকে শূন্যতে খতনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদের পাঠানো একটি রিপোর্ট সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার অলঙ্কারি গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা প্রয়াত আলহা সিরাজুল ইসলামের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত আলহা সিরাজুল ইসলাম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিকের উদ্যোগে ফ্রি কতনা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এই কতনা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় অলঙ্কারি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি যুক্তরাজ্য প্রবাসী ফখরুল ইসলাম ও আমির আলীর সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্পে বিশ জন শিশুকে বিনামূল্যে শূন্যতে কতনা দেওয়া হয় আল্লাহ সিরাজুল ইসলাম আমাদের বড় ভাই যিনি লন্ডনে মারা গিয়েছেন আমরা ছয় ভাই তার মধ্যে একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ব্যাংকার একজন কোরআনের অফিস মৌলানা একজন অ্যাডভোকেট সকলের প্রতিষ্ঠার পিছনে ওনার অবদান আমরা যাতে মানব সেবায় নিজেদের নিয়ে যেতে রাখতে পারি সারা জীবন মান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের যাতে সুযোগ করে দেন সকলের দোয়া প্রার্থী প্রয়াত আলহা সিরাজুল ইসলামের গর্বিত পিতা হাজি আব্দুল মোসব্বিরের সভাপতিত্বে কতনা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম নুনু মিয়া সিরাজুল ইসলাম মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্ম করে অলঙ্কার ইউনিয়নের বেশ ভালো ভালো কাজ করে তারা যাচ্ছে যেটা প্রশংসনীয় তাদের মতো হাইলি এডুকেটেড এবং তাদের মতো মন মানসিকতা প্রত্যেকটি গ্রামে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার শাকির আহমেদ শাহিন বিশ্বনাথ থানার ওসি শামিম মুসা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান শমসু আওয়ামী লীগ নেতা হিরামিয়া ও উসমানীনগর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জুবের আহমেদ শেখেল এই মেমোরিয়াল ট্রাস্টের যে উদ্যোগগুলা এই অলঙ্কার ইউনিয়নের অসহায় হতদরিদ্র মানুষের কাজে ব্যবহার হয়েছে আমরা এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি অলঙ্কারী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রচার সম্পাদক মনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন 
স্থানীয় ইউপি সদস্য অদুদ মিয়া কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য সীতার মিয়া ও সিলেট লেখক ফোরামের সভাপতি নাজমুল ইসলাম মকবুল স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও সিলেট এম এজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার শামসুল ইসলাম এই ট্রাস্টে প্রতি মাসে শেষ শুক্রবারে আমরা চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি এবং আগামী ছাব্বিশে মার্চ দুই হাজার একুশ সালে আমরা চক্ষু শিবির করবো ইনশাল্লাহ এরই ধারাবাহিকতা সারা বছর থাকবে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইমরান হুসাইন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বিশ্বনাথ শাখার ব্যবস্থাপক আজিজুল ইসলাম এছাড়া অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এমদাদুর রহমান মিলাদ এন টিভি রূপ বিশ্বনাথ দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম ইংল্যান্ডে লকডাউন শিথিলের চার স্তর বিশিষ্ট রূপরেখা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন যুক্তরাজ্যে করোনার ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন এক কোটি সাতাত্তর লাখেরও বেশি মানুষ এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ খোদা হাফেজ